guys, what's up? Aqui é o Leonardo Marcena da English Experience com a nossa sexta aula do nosso curso de Reading and Writing. Nosso, nosso curso de leitura, de interpretação de texto e, obviamente, né, quando a gente ler bem, quando a gente entende bem, você também está ampliando o seu vocabulário. Você vai ter áudios aqui que vai também ajudar você a melhorar o seu listening. Quando você melhora o seu listening, que é o ouvir, você também melhora o seu speaking, que é falar. Afinal de contas, só fala bem quem ouve bem, quem entende bem o que está sendo falado, né? Porque se você não ouve, não entende, como é que você vai conseguir reproduzir esse som? Então esse curso, assim, essa série de aulas que eu estou fazendo aqui para vocês, essa é a sexta. É... Por mais que seja focado em leitura e interpretação de texto, fique consciente que também vai melhorar outras áreas, outras habilidades aí que são necessárias para você poder ser fluente em inglês. E como você sabe, eu ainda não defini quantas aulas eu vou fazer, não sei se vou fazer 10, se vou fazer 20, vou fazer 40, 50, tudo depende de você deixar esse joia maroto aí no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não esteja inscrito, porque assim eu vou entender que Pô, a galera tá gostando aí do conteúdo, então eu prometo que eu vou fazer, sei lá, muitas aulas pra vocês, tudo depende aí de vocês. Então já se inscreva e deixe esse joinha maroto aí no vídeo. Ah, e lembrando também que a gente tem PDF, tá vendo esse PDF que você tá vendo aí na tela? Esse daqui? Você tem esse PDF pra você poder baixar, né, pra você poder fazer a leitura desse texto, tem as atividades aqui embaixo pra responder. Você também tem um MP3, tá, galera? Então aqui tem esse texto que eu vou, a gente vai começar a fazer a leitura dele daqui a pouquinho. É, tem esse texto, tem um áudio para você poder baixar com a, a, ele escrito em inglês e também com a sua tradução para poder facilitar para vocês. Então, tá bem legal o material. É só você olhar na descrição do vídeo, tem lá, baixar material. Clique naquele link, aí você vai ser direcionado para o meu site lá, você vai conseguir baixar todo esse material 0800 para vocês. Então, rapaziada, bora que nos interessa. Deixa eu só dar um zoom aqui para ficar legal, porque está muito pequenininho, beleza? Interviewer, in the United States, most American teenagers don't want to study in their summer vacation. Show, tá lá. In the United States, nos Estados Unidos, Estados Unidos, most American teenagers. Então, esse most, ele tem vários significados, tá? Aqui, gente, tá com esse sentido de a maioria. Então, a maioria dos adolescentes, teenagers, adolescentes americanos, don't want, não querem... Estudar, to study, estudar in their summer vacation, em suas férias de verão, beleza? Vacation. But for some teenagers, school doesn't stop in the summer. Ó, oh, but for some teenagers. Então, o que está significando? Oh, mas para alguns adolescentes, school doesn't stop. A escola não para in the summer, não para no verão. Porque lá nos Estados Unidos tem as férias de verão, né? Muito comum essas férias. Aqui no Brasil também tem, né? A gente para em dezembro e aí começa o verão em dezembro. Acho que é dezembro que começa o verão, né? Novembro, não sei. E aí fica até fevereiro, né? As, início de fevereiro as férias. Summer. They go to special summer camps. Ó, oh, they go to special summer camps. Eles vão, they go, eles vão para é, acampamentos, camps, acampamentos especiais de verão. Então, é um, são acampamentos que acontecem de verão, aí reúne uma galera adolescente e tudo mais. Camps. There they study their favorite school subjects. There, então lá, they study, eles estudam their, tem o mesmo som esses dois their, tá gente? Eles estudam suas, esse their, aí como sentido de seus, suas, subjects, matérias, Escolares favoritos. São favorite school subjects. Matérias escolares favoritas. Subjects. One of these kids is Danny. Hi, Danny. Beleza. Então aqui, na verdade, observe que logo no início falou interviewer. Então, entrevistador. Então, ele começa narrando, falando algumas informações. E aí, ele vai apresentar agora o personagem. Ó. One of these kids is Danny. Então, uma dessas crianças é o Danny. Hi, Danny. Oi, Danny. Danny, tell us about your summer camp. Where is it? Tell us about your summer camp. Então, nos conte, tell us, nos conte sobre, about, your summer camp, about, sobre o seu acampamento de verão. Where is it? Onde ele é, onde ele fica, né? Lembra que a gente pode brincar com a tradução. Então, eu traduziria como onde ele fica, né? Que é onde fica o acampamento. Danny, hi. Well, I go to summer camp at Berkeley University every summer. Beleza, aí então o Danny fala, hi, oi, well. Esse well, gente, ele é muito usado, é o que eu chamo de filler, 
Ué, opa, coloquei um Ezinho ali, ó. Eu chamei de filler, né? É, 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 é quando você tá pensando para falar alguma coisa, igual esse, você viu que eu garrei agora, é, 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 é. a gente usa muito essa, essas, esses vícios de linguagem, né? Ah, então, pois é. Então, aqui é, é utilizado o well. O well quer bem, ah, bem. E aí ele começa a dissertar. I go to summer camp. Eu vou, eu fui, né? Na verdade, ele tá falando no passado. Agora eu tô na dúvida se ele tá falando no passado... Não, não, ele tá falando no presente mesmo, que normalmente, é tipo assim, ele tá querendo falar sobre coisas que ele faz normalmente no verão. Aí ele fala que normalmente ele vai, então, para o acampamento é, Berkeley University, todo verão. Observe que tem um every, então esse every, ele dá essa ideia de uma coisa que acontece sempre. Então, every significa sempre, ou seja, com frequência. Então, I go to summer camp, eu vou para o acampamento de verão na Universidade Ber Berkeley todo verão. Verão, tá? Então, essa ideia é exatamente de que é uma coisa que ele sempre faz todo ano no verão e tá indo para lá. Summer. Interviewer, what do you study there? E aí, o entrevistador pergunta, what do you study there? O que que você estuda lá? There. Danny, I study math, science and geography. E aí, fala, eu estudo matemática, ciência e geografia. Geography. They're my favorite school subjects. Então, they're my favorite. Então, elas são, no caso essas matérias que eu acabou de falar, elas são minhas matérias escolares favoritas. Subjects. But I study other subjects too. But I study, mas eu estudo other subjects, outras matérias também. Vamos vir aqui para o outro lado, que o texto continua. Lembrando que você tem esse PDF para você poder baixar. Vamos ver se não vai bugar, né, gente? Interviewer, why do you go? E aí o entrevistador pergunta, why do you go? Então, por que, que você vai? Por que, que você vai para esse acampamento? Go? Danny, well, I love school. E aí ele responde, well, de novo, né, né para ganhar tempo para poder pensar, bem, eu amo escola. Hum, será mesmo, gente? <risos> Deve ser os contatinhos dele lá, hein? School. Interviewer, how long is the camp? Beleza, aí o entrevistador pergunta, how long is the camp? Então, quanto tempo dura o acampamento? Eu, eu traduziria dessa forma, quanto tempo dura esse acampamento? Né? Então, esse how long é quanto tempo? Né? Vai depender aí do contexto, mas a ideia é essa. Quando você quer perguntar sobre quanto tempo alguma coisa leva ou dura. Camp. Danny. I go for three weeks. Aí fala, I go for three weeks. Eu vou por eu vou por três semanas. Eu traduziria como eu fico por três semanas. Ou ele dura três semanas no acampamento, né? Weeks. I live there. Aí fala, I live there. Eu moro lá. O que ele está querendo dizer é que nessas três semanas ele mora lá, né? E ele vai falar algumas coisas que ele faz. There. I sleep in a big bedroom with about 10 other students. I sleep, eu durmo, in a big bedroom, num quarto grande, with about 10 other students, com cerca de outros 10 alunos. Então, esse about, seria com sentido de cerca, com cerca de outros, other, 10, 10 students, estudantes. Students, we eat there too. Nós comemos lá também. Two. Interviewer, but do you have fun? E aí o entrevistador pergunta, but do you have fun? Mas você se diverte? Fun? Danny, yes, we do. The teachers are great and the classes are amazing. E aí ele responde, e aí ele responde yes, we do. Sim, nós nos divertimos. Os professores são ótimos. The teachers are great and the classes are are amazing e as aulas são incríveis, são maravilhosas. Amazing. I have some good friends there too. I have some good friends there too. Eu tenho alguns bons amigos lá também. Two. Interviewer, do they go every summer too? E ele pergunta, do they go every summer too? Então ele tá perguntando sobre os amigos dele, seus amigos, eles vão Todo verão para lá também? Vamos ver se não vai bugar agora também, né? Two. For do the students study in the Bugou. Deixa eu só organizar aqui, rapaziada, para não dar erro. Pera aí, só um minutinho. Danny, yes, they do. E aí ele fala, 
Yes, they do. Então, ele está falando sobre os amigos dele, né? Que os amigos dele também vão para lá todo o verão. Do. Interviewer, what do you do after classes? E aí o entrevistador pergunta, what do you do after classes? Então, o que, que você faz depois das aulas? Mano, pensa coisa louca, né? O cara estuda o ano todo e no verão vai estudar também. Você é louco. Classes? Danny, well, we don't study. E aí ele fala, well, de novo, né, para ganhar tempo, well, we don't study, nós não estudamos. Study. We play sports in the afternoons. We play sports in the afternoons. Nós é, praticamos esportes, nós jogamos esportes, acho que praticar faz mais sentido, né? Nós praticamos esportes nas tardes, in the afternoons. Afternoons. Sometimes we go dancing in the evenings, play games, or do talent shows. E aí fala, sometimes we go dancing in the evenings. Então, algumas vezes, nós vamos dançar, nós dançamos in the evenings, nas noites. Play games, jogamos jogos, né? Or do talent shows, ou, ou fazemos shows de talento. Shows. Then it's bad at 10 o'clock. E aí fala, then it's bad at 10 o'clock. Então, é hora da cama às 10 horas. Então, a tradução é meio esquisita disso daqui, mas o que ele está querendo dizer é o seguinte. E aí, às 10 horas, é hora de ir para a cama. Eu traduziria assim, lembrando que tradução, a gente precisa fazer ela de um jeito que faça sentido para a nossa língua. Para a língua deles, isso aqui faz total sentido. Then it's bad at 10 o'clock. Se você fazer a tradução ao pé da letra, não faz muito sentido. Então, a gente faz uma tradução mais natural. Eu falarei como. Então, às 10 horas da noite, é hora de ir para a cama. É isso daí. O'clock. Interviewer. Thanks, Danny. That's very interesting. E aí fala, thanks, Danny. That's very interesting. Então, obrigado, Danny. Isso é muito interessante, né? Essa entrevista que eles tiveram. Pessoal, é isso então, tá? É, essa é a leitura, interpretação, tradução para vocês do texto. O que a gente vai fazer agora são essas atividades que vocês têm aí para poder baixar, tá? Eu vou colocar aqui na tela para poder ajudar vocês. Exatamente esses exercícios aí você tem. O que eu recomendo é você dar pausa agora, buscar responder essas perguntas. Se você não, não puder imprimir, não tem problema. Só baixa aí, olha aqui na tela, vai respondendo, porque é uma forma de você realmente garantir que você está aprendendo, né? Você faz a ativação do seu aprendizado. Depois que você responder, dá play, que aí eu vou fazer a correção junto com você. Beleza, bora fazer o primeiro então, ó, acreditando que você deu pausa e respondeu. Ó. O primeiro aí tá falando o seguinte, ó. Read the text, leia o texto, complete the sentences with... One word. Então, complete as frases com uma palavra. O exemplo já está feito, né? Danny goes to camp in the summer. Então, o, Dan, o Danny vai para o acampamento é, no verão. Número 1. Um. Vamos lá, deixa eu colocar aqui que eu vou colocar a resposta escrita para você. Ó. Math, science and geography are his favorite. Então, matemática, ciência e geografia são as, são as favoritas. O que dele? Subjects. Subjects, que são as matérias favoritas dele, no caso do Danny. Number two, Danny lives at the camp for three. Então, o Danny mora no acampamento por quanto tempo? For three weeks, por três semanas, pessoal. Número três, Danny, tananã, study in the afternoons. Então, o Danny, ele estuda ou não estuda à tarde? Ele não estuda, gente. Doesn't. Study, ele não estuda à tarde. Então, é importante você ler e reler o texto, porque é tudo baseado no texto, tá? Leitura e interpretação mesmo. Vamos lá para o próximo. Ó, número 2. Leia o texto de novo e, então, responda as perguntas. A primeira pergunta já está respondida, o exemplo, né? What does Danny think about school? O que, que ele pensa sobre a escola? E a resposta é, he loves it. Ou você poder responder outras coisas também. A resposta aqui é um pouquinho aberta. Ah, ele acha que a escola é divertida, que a escola é legal, it's nice, enfim. Fica a seu critério. Fica na dúvida, pode, pode botar aqui no comentário que aí eu te ajudo com a sua dúvida, se você tiver. Então, número 1. Um, how often does he go campy? Então, com que frequência ele vai para o acampamento? A resposta é he goes, he goes every summer. Ele vai, então, todo verão. Então, essa é a resposta. Ou você poder falar que ele vai todo ano também, também estaria certo, tá, pessoal? Number two. How many students sleep in each bedroom? Então, quantos alunos dormem? 10. 10 students. Número 3. 
Does he eat at the camp? Ele come no acampamento? Yes, he does. Então, tenta responder sempre a resposta comple completa. Que, ó, he, yes, he does, he goes every summer. Que é uma forma de você também praticar a sua escrita, tá, pessoal? Deixa eu abrir aqui, número 4. Uh, does the students study in the evenings? Então, o, a, o, do the students? Os, os estudantes estudam à noite? No. They don't. À noite eles têm as atividades livres, né? Para ele dançar, cantar, show de talentos, enfim. Eles podem fazer outras coisas. Number five. What do the students do in the afternoon? Então, o que, é que os alunos fazem pela tarde? Uh, they play sports. Eles praticam esportes. Number six. What time do they go to bed? Que horas que eles vão para a cama? They go to bed... At 10 o'clock. Então, eles vão para a cama às 10 horas da noite. Gente, então essa é a resposta, é a resposta padrão, pode ter alguma variação, né? Mas a ideia é essa, tá bom? E o número 3 é o seguinte, é para você fazer um pequeno parágrafo, né? Então, ó, what do, you, what do you do in the summer? O que, é que você faz no verão? Do you have homework? Você tem dever de casa? Do you go to camp? Você vai para o acampamento? Describe a typical day in your summer vacation. Então, descreva um, um dia típico no sua, nas suas férias de verão. Think about the questions below. Então, pense nas perguntas abaixo. As perguntas estão aqui embaixo. And remember to check your grammar. Então, lembre-se de checar a sua gramática. Spelling, que é soletração. And punctuation, que é a pontuação. Beleza? Então, as perguntas são o seguinte. Ó, where are you on your typical day? Então, onde você fica, onde você está em um dia típico? Who do you spend it with? Com quem você passa esse tempo livre? What time do, do you get up? Que horas você se levanta? What activities do you do in the morning, afternoon and evening? Então, o que, que você faz de manhã, à tarde e à noite? Então, é para você escrever um parágrafo mesmo. Que horas você acorda? Com quem você acorda? Quem está do seu lado? O que, que você faz de manhã, à tarde e à noite? Where do you eat? Onde você almoça? Né? Se você viajou, você vai almoçar no restaurante, no hotel mesmo, enfim... What time do you go to bed? Que horas você normalmente costuma ir para a cama aí durante as suas férias de verão? Então, é um, texto, um parágrafozinho pequeno, simples, para você falar um pouquinho como que é um dia normal do seu, das suas férias. Se você quiser, coloque aqui nos comentários que eu vou escolher alguns para poder fazer a correção. Beleza? Então é isso, pessoal. Se você não está inscrito no canal, já se inscreva no canal e me segue lá no Instagram também. Lá tem outras atividades complementares, mais interação. Ah, o link para o meu Instagram está aqui na descrição desse vídeo. Beleza? Fui. Tchau, tchau.